，吉时已到，有请新郎新娘。等着，二爷也被你蒸气死跑了，我去追。是。起来！哎，小何，你怎么过来了？我怎么过来了？经营的规矩你不知道啊？放哨的时候不让喝大酒。不对啊，这这是古客松给我们送来的喜酒啊！我我怎么喝一口就……许夏河隐约觉得今晚发生的一切都异于平常。古克松的过分殷勤，禁意营将士过于松懈，这背后会不会暗藏着古家的阴谋？古家有阴谋。
下河，找回妹妹，还有，不要和顾家为仇，带领静怡营，杀哈通海。同事没
狮子头的人头我带回来了。请。他们应该从这边走。规矩你懂，过了那个桥就不归我管了。山上这大通知说了算。我知道你有办法，这件事情你不能不帮忙。更何况，他们的武器可都是你提供的。如果你不把我的手下安全的带回来，我就把这个消息传遍整个通海。知道吧？另外，你先回来客房，我马上派人上山，一有消息第一时间通知你。我可提醒你，你可别把我的人当做你对付金英的炮灰，知道吧？你这话说的就不中听了，我可一直在帮你们呢。再说了，你也不必忧心。虽然你们只有四个人，可
他手里边拿的都是最新式武器，山上虽然人多，可拿不出像样的武器啊。这谁输谁赢啊，还不一定呢，啊。我希望你能够兑现你的承诺，一定，一定。山上发现信号就来不及了，我们要将功补过，让徐霞和梅花说。不管怎么说，这人呢，是我们带回来的，是我们先引狼入室，我们才先赶紧把自己摘干净啊！要是出了事儿，都往日本人身上推。那赤木那边怎么办呀、啊？还老八盯紧他，等他的人全死光了，就让老八子干掉他。啊，老爷，你要紧那你会打我吗？子雅，三，你先回去，我去报警去。哎，你去哪儿啊？啊，你先回去。你什么时候才能长大？有人闯山。
天还挺烈呀，烈烈好啊，我喜欢。撤退！他们来了就别让他们走了，杀光他们！是是。
四个人。赵月泽紧密的观察着周围的环境，结合尸体的位置，以对杀人手法的判断，研寻地上的人为踪迹，他隐约感受到。这些闯山者很可能已经潜入了禁义营的腹地为他偿命啊！跟你没关系，是那帮畜生。我们一定会为死死丫头报仇。报仇。果然沉不住气，我们赢了，走。程吉思在，你给我盯紧了。
，一旦发现他们的踪迹，击鼓传信。是。海亮，有。传令下去，让所有的暗哨都给我打起精神，记得留活口。知道。所有的人做好战斗准备。是。你忘了，我从棺材里爬出来的那个，叫花子，给我绑了，带走。哎，走。哎哎哎，哎哎，我们见过，哎哎，我们见过，在金龙谷，你忘了，我就是那个从棺棺材里钻出来那个那个人。少废话，走。哎，不是，哎，真的见过，哎。将军领，将军领，好。将军领。我要让你们血债血偿。他们好像发现我们了。他们在搞什么？九百年前的作战方式吗？也许赤木军说的对，我们应该先撤出去。你怕了？中川军他死的也太……混蛋！你应该为你的懦弱剖腹。我错了。我们大日本皇军不应该有一丝的怯懦。战斗吧，游戏才刚刚开始，行动。发烧的小把戏，我们还是小心一点吧。这样也可以这样打，这样我们会暴露的。那是什么东西？是他们玩的把戏。小心！他们既然发现我们了，不如我们就把他引过来。他们会像狼群一样把我们撕碎的。嗯
与其和他们在山中浪费体力，还不如原地守株待兔。他们喜欢机关，那我们就让他们尝尝现代机关的厉害。那我们就开始行动吧，走。大通事，咱们又见面了，<笑>怎么回事？林子里有两个咱们的暗哨兄弟被杀了，又发现他被困在咱们的机关里，所以我认为就是这小子干的。哎，你别胡说啊，这真是天大的冤枉，怎么可能是我干的呢？我我我我向你保证啊，我发现那两个弟兄的时候，他们已经死了，绝对不是我干的。那你上山来干什么？哎。帮你们抓闯山的贼啊！贼喊捉贼，最近进入通海的外人只有你们六个，你跟他们分明就是一伙的。哎，我冒死上山一片好心，你不但视而不见，怎么还血口喷人呢你？现在我就把你的心挖出来，看看他到底是好还是坏。哎哎哎哎哎哎，能不能别每次都这样啊？有什么话，咱们不能好好坐下来谈谈吗？我跟你没什么好谈的。你怎么知道有人闯山？你们晋营的战鼓敲得震天响，全通海的人都知道你们在抓闯山的人，我怎么会不知道呢？既然你说你跟他们不是一伙的，那你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我知道他们是谁。我告诉你，根据我勘察现场的情况来看，他们根本就不是什么商人，而是特工或者是尖兵。还有啊，我判断，他们很有可能是日本人。日本人？这不可能。我试探过那个池老板，他说着一口流利的中国话，怎么可能是日本人？不光是你。连大组长都被那个池老板。你这人怎么这样啊，大同事？根据情报，他们还在将军岭。围起来了吗？跑不掉。活捉这群王八蛋。是。等一下。最早发现敌人的时候是在什么地方？也是将军岭。前后间隔多长时间
，三炷香时间。这么长时间了，他们还在原地不动？差不多。三炷香的功夫都过去了，他们居然原地不动，这说明他们已经设好圈套，等你们往里钻了。我们那么多人，还怕他们四个设下的什么狗屁圈套？你真够无知的，一个街民一挡板，你禁营有多少人够他们杀的？几百年来，我们禁营什么人没见过？你跟日本街民打过吗？缩小包围圈，给我狠狠的打！是。哎，哎，你怎么这么固执啊？你是不是不相信他们都会死光啊？他们都是有爹有妈的人啊！现在打仗不跟以前一样了，得要讲究战术战法，要讲究策略，你知不知道？你怎么这样啊你？
怎么样？他们太狡猾了，在林子里面四处乱窜，我们找不到他们准确位置。找不到？子弹从四面八方打过来，好像有很多人。还有，我们好多兄弟还中了他们的机关，那声音比雷还响，杀伤力简直可怕。他们有多少人进金龙谷的时候，你们都见着了。之所以显得人多，是因为人家玩的是游击战，无非就是不停的变换攻击位置，打一枪换一个地方。你们还非得缩小包围圈往里冲，一岸对岸，谁先动手谁先死。给他松绑。那你说怎么办？动不动玩命，这是莽夫之勇。这种打法，就得战术对战术，战法对战法，明白吗？你就别卖关子了。四丫死了，我们心里都窝着火呢。大东是心里更不好受。帮你们可以，但是我有个条件。说。信任。其实对付这种战法很简单，只要围而不攻就行。就这么简单。大同事如果不介意的话，我想看看金龙山的地图，熟悉熟悉地形。一到关键时刻就跟我来这套，行，我不管了，算我白搭行不行？赶紧给我找个地方睡觉吧，要么就把我拖出去种了或者沉江，哼，反正你们也只会这些。给他看地图。我的妈呀！这是多少年的老古董啊！拿下来，拿下来，我看不清楚。这画挂了几百年了，不能拿下来。你要想救弟兄们的命，就得先把你的祖先放在一边，否则我没办法帮你。给他把花摘下。哪条是上山的路？上山一共三条路：山前两条老虎嘴、将军岭；山后一条雷公碑。哪条路最难走？机关最多。雷公碑。好，从现在开始，把所有人部署在将军岭周围，雷公碑一侧，留出豁口。一旦打起来，就把他们往这里赶。这样一来，他们就会被机关困住。不行，我要改变主意了。死了那么多的弟兄，我要亲手杀了这帮王八蛋，给四丫和死去的弟兄报仇。你杀人有瘾啊！你一个姑娘家那么嗜血干什么？怎么样，报告大同事，我们在山林里杀死了一个，这么容易就死了，太便宜他。尸体拖过来没有？给山下发信号。是。把叫花子关起来。哎，你干什么？哎，你是铁裤子，不认账啊！哎，你还讲不讲道理？讲不讲仁义？我们打的赌呢？看心情，什么看心情？你怎么能这样呢？大成，在，把画挂好，跟我去看看尸体。是。
。哎，小兄弟，你怎么无精打采的？思雅死了，是我害死他的。没事，许夏河会给你们报仇的。不，我要亲手杀了他们，为思雅报仇。那你待在这儿干什么？不都是杀鬼的去了吗？夏河姐说我小，不让我去。啊、哦！哎，小兄弟，来来来，这个想要报仇啊，那怎么也得抓个活的，对吧？要不这样，你把我放出去，我一定替你抓个活的回来。放心，我肯定不会跑。我到这儿来本来就是来帮你们的嘛，行不行？没门！没门！晋义营根据赵月子的安排，分散兵力，从几个不同的方位围剿日本人，同时不断的变换攻击方式。这一变化让日本人措手不及。没死呢，夫人，同志们，给我拔掉！甩开他们了，我们很快就能下山，快走。
通报。他们是故意把我们逼到这里来的。他们一群山村野夫怎么会懂得战术？如果我们要活命，就必须要丢下他。我不会放弃他的。留活口，我们要用他的血祭奠死丫头。还有一个往那边跑了，跟我追！站住！那个畜生留给我。
大同事吩咐过，你不能离开通海。老八子，怎么会是你？迟老板了，你怎么穿着他的衣服？怎么？我喜欢的这身衣服，我就从他身上扒拉下来。你问他怎么了？杀了。大族长有令，既与通海宝物擅自闯山者，格杀勿论。何况。他是日本人，不是中国人。你怎么把他给杀了呢？大同事吩咐过，要留活口啊。我不杀他，他就会把我杀了。我看，没这么简单吧？大族长杀他是为了灭口，池老板是他的客人，谁知道他们在背后干了什么见不得人的买卖？你说什么？哼，别装了。从昨天晚上点灯开始，我就一直观察你。在客栈门口鬼鬼祟祟，你是一直在找机会下手吧？果然是主仆同心呐，大家叫你叫的都没错。八狗，对对，八狗老八子的调虎侦探机给耍了，把他把人给放了。是啊，这肯定是大组长的意思，他老早就叫老八子牵来了马，人放哪边去了？顺着江边走了。你在这待着，下。大同事，当心啊！